thank you for stopping by. If this is your first time, we appreciate you being with us this evening as we host our first parent workshop. And it is our back to school survival guide for English learner families. And again, my name is Adrienne Oliver. I am the founder of the Oliver Learning Center. And again, I have with me Miss Nadia Vasquez. She will be our interpreter for the evening. All right. If la señora Oliver, ella es la fundadora del de eh, Centro de Aprendizaje Oliver o Oliver Learning Center. Le está dando las bienvenidas a, a la bienvenida a todos. Eh, muchos de ustedes van a estar viendo la grabación, así que les damos la bienvenida igualmente. Y este taller se trata de una guía para sobrevivir eh, el regreso a las escuelas para aquellos padres cuyos alumnos están eh, aprendiendo el inglés. If you want additional inf information after this evening's presentation, our phone number is listed here, 678-561-0476, and our website is listed as well. Si quieren información adicional, después de que concluyamos con esta presentación, aquí abajo pueden ver nuestro número de teléfono, 678-561-0476, y la dirección de nuestro sitio web. All right, let's go ahead and get started. So you may be asking yourself, who are you, Miss Oliver? Again, I am Adrienne Oliver and I am the founder of the Oliver Learning Center. I have worked in education for over 15 years. I started out as an elementary school teacher and then transitioned to middle school. Entonces, capaz se están preguntando, ¿quién soy? Bueno, mi nombre es Adrienne Oliver. Yo soy la fundadora eh, de esta compañía. Eh, tengo 15 años de experiencia en educación. Empecé como una maestra de la escuela primaria y después pasé a la escuela secundaria o middle school. Over the past five years, I have had the opportunity of working at the district level as a ESOL instructional specialist. Y durante los últimos cinco años tuve la oportunidad de trabajar a nivel del distrito como una especialista, brindándoles apoyo a aquellas maestras eh, del programa de ESOL o inglés para alumnos que hablan otros idiomas. I have several years experience working with our ESOL students and their families. Tengo muchos años de experiencia trabajando con los alumnos dentro del programa de ESOL y sus familias. And I've most recently had the opportunity to actually teach and facilitate adult ESL classes for parents. Y tuve recientemente la oportunidad de enseñar y eh, proveer, facilitar clases de inglés para padres. Okay, so here is a quick agenda of some things that we will cover on this evening. If you have any questions, please put them in the chat and we will review those at the end of our session. So we will talk about what's your role as parents, virtual learning, face-to-face -face learning, and then have questions and answers. Aquí eh, la agenda de hoy, de lo que vamos a hablar, así que si tienen preguntas, por favor, eh, pueden hacerlas en el chat y las contestaré después cuando concluya la presentación. Hoy vamos a hablar de la función de ustedes padres, vamos a hablar acerca del aprendizaje virtual, vamos a hablar acerca del aprendizaje presencial y al final voy a contestar cualquier pregunta que tengan. What is your role as a parent? Now we know this year, um, it's not the first year that we're having to transition and deal with COVID and all of the expectations. Entonces, ¿cuál es la función de ustedes, padres? Bueno, sabemos que este no es el primer año que, están, eh, que estamos dentro de esta pandemia, así que no es el primer año que estamos transicionándonos a, este, eh, a esta plataforma virtual. So some of the information that we share tonight may be new information, but a lot of it may be information that you are familiar with. Así que la información que vamos a compartir hoy, alguna va a ser nueva para algunos de ustedes y otra eh, ustedes ya eh, están eh, familiarizados con esta. So your role as a parent is to support your child if they are home or if they are school in school face to face. 
Así que la función de ustedes como padres, sea eh, de alumnos presenciales o virtuales, es de proporcionarles eh, ayuda y apoyo que necesiten. One way you can do that is if your child is home is to have a designated place for them to learn. ¿Cómo pueden apoyar a sus hijos en la casa? Pueden apartar un lugar para que ellos eh, hagan eh, las tareas. And this place doesn't have to be, um, you don't necessarily have to go out and buy a desk. It could be at the kitchen table. Que sí, no tienen que ir a comprar un escritorio. Capaz este lugar designado para las tareas puede ser eh, la mesa del comedor. If you have more than one child, you want to try to find a workspace for each child. Si tienen más de un niño, van a tratar de eh, tenerlos apartados, que cada uno tenga su lugar designado para hacer sus tareas. For example, one child can work at the kitchen table while the other child works in the living room. Por ejemplo, uno de los niños puede estar eh, sentado en la mesa haciendo su tarea en la mesa de la cocina mientras el otro en la mesa del living. Remember that you want this learning space in your home to be very have no or very limited distractions. Tengan en cuenta que este espacio designado para hacer la tarea tiene que ser libre eh, de distracciones o por lo menos reducir las distracciones. Things to remember is that if you have other children in the home that may be playing, that may be a distraction. Acuérdense, eh, si tienen otros niños, es muy importante que eh, tengan en cuenta que capaz eh, ellos jugando presenta una distracción para los que estén tratando de hacer la tarea. Remember that the TV, music, or loud talking could also be a distraction for your child. También pueden distraerse si, hay, eh, si está la televisión eh, prendida, si hay gente hablando en el fondo, o si tienen música en el fondo. Remember that you don't want to have your child to work or study while laying in the bed. Y muy importante, que no estén haciendo la tarea o que no estén estudiando mientras estén acostados en la cama. You also want to set routines and behavior expectations. También es muy importante establecer rutinas y expectativas en cuanto a los comportamientos. When you are setting routines, if your child is back to school face to face, You want to set routines for getting up in the morning. Por ejemplo, si um, sus niños van a la escuela de manera presencial, quieren ya establecer una rutina de la mañana. Uh, se van a levantar a tal hora todos los días. You also want to have routines for in the afternoon as well. También tienen que establecer rutinas eh, para la tarde cuando regresan de la escuela. When it comes to behavior expectations, you want to express to your child the behavior that you expect for them to have in school or virtual. También cuando se trata de eh, el comportamiento, ustedes deben eh, expresar, deben eh, hablar, eh, hablarles a sus hijos sobre los comportamientos que se espera de ellos no solo en la casa, pero en la escuela, estando virtual o presencial. Remember, as a parent, We still want you to check in with your child's teacher as often as possible. Y eh, también como padres, ustedes eh, deberían comunicarse con los maestros eh, seguido para hablar sobre el progreso de sus hijos. Teachers want you to be involved in your child's education. Las maestras desean que ustedes padres estén eh, participando en eh, la educación de sus hijos. Don't allow the language barrier to deter you from reaching out to your child's teacher. Que no eh, dejen que el idioma eh, presente una barrera para comunicarse con eh, los maestros de sus hijos. Both school systems typically have community liaisons that you can contact as interpreters. Eh, la mayoría de las escuelas de los distritos escolares cuentan con enlaces para padres, muchos que son intérpretes, y estos pueden facilitar la comunicación entre ustedes y la escuela y las maestras. And if they don't offer, ask. 
Y si no ofrecen estos servicios, ustedes eh, pueden pedirlos. If your child is learning virtually, also set routines for virtual learning. Si sus hijos están aprendiendo de manera virtual, también muy importante que ustedes establezcan rutinas. Even if your child is virtual, set a routine of waking up the same time every day. Aún si están virtuales, es muy importante que ustedes establezcan el horario a la mañana para levantarse todos los días. In addition to having a designated working area, have bins set up where all supplies are handy. Sí, también eh, si están trabajando virtual, muy importante que tengan eh, un área designada para hacer la tarea y también que tengan, eh, eh, que tengan contenedores para obtener todos sus útiles, así los tienen al alcance de ellos. So having a place for things like pencils and pens and markers. Tener un contenedor para eh, poner ahí los lápices, los marcadores. Or again, having like a shoebox or an inexpensive box. Una caja de zapatos o una caja eh, que puedan conseguir barata. Where you can put supplies in as well. Donde ustedes pueden poner los útiles que necesiten. Remember that there are times where your child may become tired or have trouble concentrating. Acuérdense que hay momentos en que sus niños estando en la casa virtual van a estar eh, sentirse cansados o van a tener dificultad eh, prestando atención, concentrándose. It is okay to give your child a break from the computer maybe during lunch or if the teacher gives them a break. Así que es muy importante permitirles eh, descansar eh, durante el almuerzo y también durante aquellos eh, descansos que les dé la maestra. With older students, you may want to purchase headphones that can limit distractions. Eh, con aquellos niños mayores, capaz eh, comprando auriculares para minimizar las distracciones es bueno. With younger students, you may be able to find the bigger headphones that cover their ears, but you also want to monitor them as they're learning throughout the day. Con los niños más pequeños, capaz conseguir auriculares que eh, cubran toda la oreja, eh, pero igualmente estar pendientes de ellos y eh, revisar lo que están haciendo durante el día. Again, check in with your child's teacher often. Y de nuevo, igual estando virtual, comunicándose eh, seguido con la maestra. Schools and school districts are providing guidance for at-home learning, so they have information available. Que sí, eh, las escuelas están eh, proporcionándoles a los padres eh, guías para cómo manejar el aprendizaje en eh, casa, así que pueden eh, pedir esa información. Remember to check in with your child about how he or she feels about online learning. Y es muy importante hablar con sus hijos y preguntarles cómo te sentís eh, sobre la, cómo te hace sentir el aprendizaje virtual. Encourage your child as much as possible. Alienten a sus niños lo más que puedan. Be there to help. Estén ahí para ayudar. If you're not there, have some type of support system in place. Maybe they need to call you or ask another family member. Ahora, si no están en casa por tema de trabajo, etc., muy importante que establezcan algún apoyo eh, para ellos. Eh, o sea, díganles que, que pueden llamar o tengan a un familiar ahí en la casa que pueda chequear con ellos. At the end of the day, with virtual learning, give yourself grace as a parent and your child. Que no sean duros con ustedes mismos ni con los niños. O sea, todos hacemos lo mejor que podemos. This learning experience is new for teachers, students, and parents. 
Que sí, esta eh, manera de aprender es nueva, no solo para eh, ustedes, pero para los niños y para las maestras. If your child is face to face, make sure that you continue to check with your child's teacher about their progress. Si sus niños están eh, yendo a la escuela presencialmente, asegúrense también de eh, comunicarse seguido con la maestra de sus hijos para ver eh, cómo están, eh, cómo les está yendo. Teachers should be reaching out to have conferences with you about your child's learning. Las maestras deberían estar comunicándose con ustedes para programar reuniones, así pueden hablar acerca del aprendizaje de sus hijos. If you don't feel safe going into the school, ask to have the meeting virtually. Si no se sienten cómodos yendo a la escuela eh, debido al virus, pueden solicitar que la reunión sea virtual. Remember to support your child's school as it relates to their learning. Y siempre acuérdense de apoyar a la escuela eh, cuando se relaciona con el aprendizaje de sus hijos. As a parent, you can also create learning opportunities for your child if they are ready. Y como padres también ustedes pueden ustedes mismos crear oportunidades de aprendizaje. If you think that your child would benefit from additional learning opportunities, by all means, put those in place. Así que si piensan que ellos eh, beneficiarían de oportunidades de aprendizaje adicionales, ustedes eh, pueden hacer que obtengan estas oportunidades adicionales. Don't feel like you have to be a teacher, but learn about things that your child like or what they're interested in. Es decir, ustedes no tienen que ser necesariamente asumir el, el rol de maestro, sino que aprendan sobre sus hijos, los gustos, las cosas que, que les interesan. For example, if they are interested in sports, have them read books on sports. Por ejemplo, si a ellos eh, les gusta los deportes, los deportes pueden comprar libros o de la biblioteca sacar libros sobre deportes. Another thing that you can do is put on closed caption on the television so it's in English. Algo también que pueden hacer es usar los subtítulos cuando están viendo televisión y programarlos para que estén en inglés. And remember to mute the television. Y acuérdense de poner, eh, de silenciar la televisión. All right. Are there any questions at this time? Tienen ustedes alguna pregunta? And you can put those in the chat. Si desean, eh, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Okay. Here are a few references for this evening's presentation. Aquí eh, algunos sitios que utilizó para la presentación de hoy. If you wish to contact us, we are on Facebook and Instagram, or you can send us an email. Si desean comunicarse con nosotros, pueden mandar un correo electrónico o conectarse a través de los diferentes medios sociales. And we are currently taking applications for our winter adult ESL classes. Y actualmente estamos aceptando solicitudes para participar en las clases de inglés que comenzarán este invierno. Thank you and join us again. Muchas gracias, espero, espero verlos a todos nuevamente.